मैंने पहले बताया कि आप फिल्म मेकर और फिल्म मैं बनाता हूँ स्पेशली कोई कमर्शियल फिल्म्स नहीं बनाता हूँ मैं ये सारी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस होती हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ दैट कॉल्स क्रश्ड विंग्स ये फीचर फिल्म है और ये फीचर फिल्म इंडिया में पहली फीचर फिल्म होगी जो एक इस इशू के ऊपर बन रही होगी आप लोगों को इसके बारे में पता हो या ना हो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं अब एफ जी एम वर्ड किसी ने सुना है तो दे नो वॉट इट इज अबाउट तो यहां पे क्योंकि हम सब अभी खाना खा रहे हैं एंटरटेन हो रहे हैं तो मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट इट इज अ चार्ड अब्यूज तो हमारे ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री में होती हैं और देश के मतलब कंट्रीज के बहुत सारी जगह पे होती हैं इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में भी होती है शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो और ये हमारे रिसर्च करने के बाद में हमें ये पता चला जब मुझे पता चला इसके बारे में कि ये इंडिया में भी होती है आवाज रियली शॉक इसमें पांच साल की बच्ची उस प्रोसेस से गुजरती है वो पीड़ा से गुजरती है जिसको पता भी नहीं होता अपने शरीर के बारे में और वो जो इवेंट उसके साथ में होता है वो जिंदगी भर उसके लिए एक सदमा रह जाता है और उसके बाद में जो कठिनाइयां और जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है बाद में लाइफ में वो अलग है तो इसे खत्म करने के लिए मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाऊंगा बट एज अ फिल्म मेकर मैंने अपनी पूरी जान लगा रखी है और मैं वैसे लोगों के साथ में भी काम करने की कोशिश कर रहा हूं जो इसमें जान लगा के आगे बढ़ के मेरे साथ काम कर सके और इसके लिए मैंने काफी कोशिश की कि लोग आगे आए बढ़े और मेरे साथ में मिलके इसे खत्म करने की कोशिश करें सिर्फ छोटी सी कोशिश मगर मैंने ये पाया कि काफी लोग डर गए थे उन लोगों ने सोचा कि ये कोई मैं रिलीजियस इशू खड़ा करने वाला हूं अगर मैं ये फिल्म बनाता हूं तो लोग समझते हैं कि इससे कोई मुस्लिम कम्युनिटी को असर पड़ेगा लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है एफ जो है एक सर्टन कम्युनिटी में प्रैक्टिस की जाती है ये नहीं कि सारे मुस्लिम और काफी जैसे जूश में भी इसकी प्रैक्टिस होती है और दूसरे धर्मों में भी इसकी प्रैक्टिस हुई जाती है मेरे प्रोजेक्ट में मेरे दोस्त भी हैं जो मुझे पाकिस्तान से रिसर्च करके इसके बारे में मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं मंसूर साहब हमारे कैमरा में खड़े हैं एंड आई जस्ट लाइक टू से थैंक यू टू मंसूर बिकॉज ही सपोर्टिंग मी दिस प्रोजेक्ट एक मुसलमान होके भी उन्हें पता है ये गलत है तो इसीलिए वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसके अलावा मेरे साथ में बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट शायद मेंडी संगीरा का नाम किसी ने सुना हो या ना हो शी इज वर्किंग विद मी जॉब अब रिसेंटली रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के भी काफी स्पीकर्स जो स्पेशली ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रोग्राम करते हैं मुंबई में उनकी भी नजर इस प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ी है बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर दे मज वॉक आज तक इस इशू के बारे में न्यूज़पेपर और रेडियो तक ही बात हो पाई है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट हमारा प्लान है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक क्राउड फंडिंग के थ्रू से ले जाए क्योंकि ब्रिटिश फिल्म काउंसिल जो है जो फंडिंग इशू करती है उसमें हम एशियन लोगों की थोड़ी लक थोड़ी कमजोरी होती है और इसके अलावा वेन आर गो फॉर क्राउड फंडिंग आई नीड योर हेल्प इज वॉल इफ यू थिंक दिस इशू शुड बी फिनिश फ्रॉम आवर कम्युनिटी फ्रॉम आवर इंडिया फ्रॉम वर्ल्ड वाइड एक बच्ची के साथ में हो रहा है एक इंसान के साथ में हो रहा है इफ यू थिंक दिस इज समथिंग यू शुड बे क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे क्या आप लोग करेंगे आप हाथ जाके कह सकते हैं ये 
मैं आपका एक जेन्यून सपोर्ट चाहता हूँ इसमें आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है आप अपने घर पे सेफ है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकले और मेरे साथ के रस्ते में चले सिंपल सा काम करना है जब मैं क्राउड फंडिंग कैंपेन में स्टार्ट करूंगा तो आपको इंडिया में जो हमारी क्राउड फंडिंग कैंपेन चलेगी उसका जो भी लिंक होगा मैं आपको मैं भेजूंगा बाय ईमेल्स तो आप देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी डूइंग एंड यू कैन सी द टीम वर्किंग बिहाइंड इट और साथ ही साथ हमारे हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है क्रश विंग्स डॉट तो इसमें एफ के बारे में काफी बातें लिखी गई हैं और साथ ही साथ आपको और दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी इसमें कौन इन्वॉल्व है मेरे साथ में अभी को प्रोड्यूसर जो मुंबई में रहती हैं शिवानी व्यास शी इज हेल्पिंग मी इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड देर इज लॉट ऑफ अदर पीपल हु हेल्पिंग मी इन इंडिविजुअल वे तो मैं ऐसा ही कुछ इवेंट भी करना चाहूंगा कल परसों जाके जहां पे हम सब जमा हो गए वी मे कैन गेट सम स्पीकर स्पीक अबाउट दीज इशू सो स्पेशली उस दिन को रखा जाएगा तो जिसमें आपको और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा एक्सैक्टली exactly ये चीज होती क्या है तो आपको थोड़ा इसके बारे में समझ में आए तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना टाइम दिया ये सुनने के लिए बहुत जरूरी था और आपके सपोर्ट के बगैर ये तो बन तो सकती है मगर उस दर्जे की नहीं बनेगी जिस दर्जे की मैं चाहता हूं आई वॉन्ट एवरी वॉन्ट टू वॉच इट सो एटलीस्ट आने वाली जो कल की जनरेशन है वो इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाएंगे कि है क्या चीज ये